Bonjour, bonjour, chers camarades bouscoteurs. Euh, comme vous pouvez voir, ben, je suis en vacances. Je n'avais pas prévu nécessairement de faire une vidéo, mais je pense que c'est important de peut-être faire le point sur les marchés euh, présentement. Ça vaut la peine de le faire. On a eu aujourd'hui les minutes euh, de la dernière rencontre du FOMC. On va en parler. Puis je vais vous parler un peu de ce qui se passe sur les marchés. Les marchés euh, semblent se stabiliser, du moins depuis, euh, depuis euh, quelques jours. On n'a pas de, de hausse euh, majeure ou de nouvelles tendances qui se dessinent nécessairement, mais on, on semble créer un, un plateau. Euh, ce qui se passe présentement, à mon avis, c'est que les marchés sont en train d'escompter une récession. Euh, ça se voit euh, à plusieurs niveaux dans les, les, les données économiques. Par exemple, si vous regardez le five-year break-even, ce qui est une, euh, une mesure des anticipations d'inflation par rapport au sommet qui a atteint il y a quelques semaines, et bien là, on voit vraiment que les perspectives d'inflation sont diminuées. Euh, si vous regardez aussi la courbe de rendement, on est sur le point d'avoir une nouvelle inversion du, euh, des obligations de 2 ans et 10 ans. On a, eu une, on a eu une il y a quelques semaines, une deuxième inversion, ce qui nous indique qu'on est euh, en fait, euh, on est sur le point d'entrer en récession. Vous avez même l'obligation 10 ans américaine qui atteint un sommet de 3,5 il n'y a pas, pas très longtemps. On est redescendu à 3 ce qui démontre encore une fois que les investisseurs sur les marchés voient euh, euh, des nuages à l'horizon puis veulent sécuriser euh, le rendement des obligations qu'on a présentement. Puis, euh, vous avez aussi une panoplie de marchandises dont le prix est en train de chuter. Alors, euh, premièrement, si on regarde du côté du pétrole, qui est passé de 120 dollars à 98 dollars actuellement, c'est tout de même une baisse de 20 Vous avez le cuivre qui est en baisse de 30 Vous avez le soja qui est en baisse de 14 Le blé en baisse de 39 malgré tous les problèmes d'approvisionnement qu'on a avec la guerre en Ukraine. Et vous avez aussi le bois qui est en baisse de 58 Là, ça nous démontre que la demande pour les marchandises, qui sont essentielles dans la, 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 la fabrication, la construction de multitudes de choses, est en train de faiblir. Donc, la demande dans l'économie faiblit avec la Fed qui, comme vous le savez, augmente les taux d'intérêt, euh, euh, réduit son bilan financier. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo. Euh, la masse monétaire aussi, le, le rythme d'accroissement de la masse monétaire euh, a grandement réduit par rapport à ce qu'on a connu en 2020-2021, ce qui euh, nous démontre qu'on retourne à tendance historique, ça participe à diminuer l'inflation lorsque la création monétaire est réduite dans l'économie. Donc tout ça, c'est positif pour euh, la bourse. Pourquoi? Euh, parce que si on anticipe une récession, on anticipe une diminution de l'inflation dans l'économie, eh bien on anticipe que la Fed va pouvoir relaxer un peu, euh, se relaxer au niveau de l'agressivité du resserrement de sa politique monétaire. Mais il faut quand même réfléchir à, à, à ce qu'anticipe la Fed, ce que, ce que va faire la Fed, parce que la Fed n'a les yeux que pour l'IPC et le marché de l'emploi. Euh, bon, quel va être l'IPC en juin? Est-ce qu'on va battre un nouveau record? Ça reste à voir. Comme on le sait, en mai, on a battu un nouveau record. On ne s'attendait pas nécessairement à ça. On pensait que le sommet inflationniste était derrière nous. C'est possible qu'on soit surpris lors de la publication euh, des données du mois de juin. Euh, maintenant, du côté de l'emploi, évidemment, le marché de l'emploi est encore très solide, très serré. Aujourd'hui, on a eu euh, le, le nombre d'offres d'emploi qui a été publié aux États-Unis. Donc, vous avez toujours 1,9 offres d'emploi pour chaque chômeur, ce qui démontre que la demande euh, de travail est encore très, très, très élevée sur le marché américain, ce qui est positif, mais ce qui démontre que la Fed... Euh, euh, encore de la marge pour pouvoir hausser les taux d'intérêt sans faire trop mal au marché de l'emploi. Euh, maintenant, les minutes qui ont été publiées, pas trop de surprises, hein, du moins de, euh, à mon avis. Euh, on s'attend encore à avoir une euh, jumbo hike, un jumbo hike en juillet, c'est-à-dire une hausse de 75 points de base comme on a eu euh, en juin dernier. Mais la Fed nous disait que la, la, les hausses de 75 points de base, c'était pas quelque chose qu'elle envisagé nécessairement, mais là, elle est en, elle est en train de nous, pas, nous en passer deux de suite. Euh, bon, la Fed est toujours très inquiète par rapport à l'inflation. Elle a peur que les anticipations se désancrent. Euh, présentement, les marchés nous disent le contraire, c'est-à-dire que les marchés anticipent une baisse de l'inflation. Mais bon, au moment où la, la Fed a tenu sa rencontre, c'est vraiment l'inflation qui euh, l'inquiétait le plus. Puis, la Fed anticipe aussi un rebond de la croissance du PIB américain au deuxième euh, trimestre. Euh, donc, en ça, c'est encore une fois en date du 14 et 15 juin. Bien sûr, si on regarde les prévisions actuelles, si on regarde GDP Nord de la Fed d'Atlanta, c'est pas vraiment un rebond qu'on attend. On attend euh, essentiellement euh, une baisse de 2 annualisée euh, du PIB américain au deuxième trimestre, qui officialiserait 
l'entrée des États-Unis en récession. Bon, face à tout ça, est-ce que la Fed va sa chemise? Est-ce que la Fed va faire un pivot par rapport à ce qu'anticipent les marchés? Mais à mon avis, il y a deux scénarios par rapport à ça. Le premier scénario, c'est qu'effectivement, la Fed va écouter les marchés puis ralentir le resserrement de sa politique monétaire, peut-être même mettre un, un terme au resserrement de sa politique monétaire. Pourquoi? Mais rappelez-vous ce qui s'est passé euh, à la fin 2021, lorsque les marchés anticipaient euh, l'inflation euh, qui, qui allait continuer d'augmenter. Ben là, vous avez eu la courbe de rendement euh, qui, 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 qui a vraiment euh, qui s'est élevée. Euh, les rendements des obligations 10, 20, 30 ans qui, qui ont pris de l'altitude, ce qui a forcé la Fed à changer son fusil d'épaule, puis à vraiment resserrer, à avertir qu'elle allait resserrer sa politique monétaire, cesser l'assouplissement quantitatif. Donc, c'est les marchés, finalement, qui ont poussé la Fed à changer son fusil d'épaule, à resserrer sa politique monétaire. Maintenant, est-ce que ça pourrait être la même chose qui va se produire par rapport à, à l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed, c'est-à-dire que les marchés anticipent une baisse de l'inflation, anticipent la récession, ce qui fait que la Fed va euh, ben, toujours à la remorque des marchés modifier ou euh, 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 cesser les hausses de taux d'intérêt. C'est un scénario qu'on qu peut envisager euh, compte tenu que, la fait, que les marchés euh, ont, euh, ont l'idée la Fed en 2021-2022. Et puis là, ben, ça serait la même chose, mais à, à l'inverse par rapport euh, à, à l'assouplissement de la politique monétaire. L'autre scénario, c'est de dire que la Fed ne va pas écouter les marchés tant qu'elle n'aura pas la preuve concrète que l'inflation est bel et bien sur une pente descendante. C'est quelque chose qui est très envisageable compte tenu de ce que nous a dit Jérôme Powell à cet effet. Euh, et puis là, le risque de ça, c'est que compte tenu que les, les données de l'inflation, que ce soit le PCI ou euh, l'IPC, mais ce sont des données qu'on reçoit toujours avec un délai, ce qui pourrait amener la Fed à continuer d'être agressive et à aller trop loin dans son resserrement de la politique monétaire, ce qui aurait pour conséquence d'exacerber la récession potentielle dans laquelle nous sommes peut-être actuellement. Euh, donc, face à ces deux scénarios, la stratégie, en tout cas du moins ma stratégie personnelle par rapport à ça, si, euh, ben, si par exemple, vous croyez que la, la, la Fed va, va suivre le marché comme elle l'a fait en 2021, mais en, à l'inverse avec euh, la diminution du resserrement de sa politique monétaire, ben, ce serait peut-être un moment pour commencer à déployer quelques liquidités, à faire du DCA, dollar cost, dollar cost averaging, dans sa, sur certaines de vos positions. Parce que si la Fed pivote effectivement, alors ça, ben, c'est très positif pour les marchés boursiers. C'est-à-dire qu'on n'aura plus nécessairement euh, de, de hausse de taux d'intérêt, ou du moins l'ampleur des hausses de taux d'intérêt vont être diminuées. Euh, possible que la Fed continue euh, euh, le, euh, à réduire son bilan financier, ça reste à voir. Euh, mais si, si, si la Fed réellement euh, euh, entame un pivot au cours des prochains, prochaines semaines, des prochains mois, et vraisemblablement pas en juillet, mais par exemple en septembre, mais là, ça serait positif pour les marchés boursiers. Puis ne vous méprenez pas, c'est fort possible que les marchés anticipent les mouvements de la Fed, ce qui pourrait amener la bourse à rebondir, rebondir pardon, avant même que la Fed annonce un certain pivot. C'est pour ça qu'il faut être à, à l'affût de ce qui se passe sur les marchés, de ce qu'anticipent les marchés actuellement, surtout si on croit que la Fed va, euh, va être à la remorque des marchés puis finalement s'ajuster à ce qu'anticipent les marchés. Maintenant, si euh, la, la, la deuxième stratégie, si par exemple, euh, comme moi, vous n'êtes pas nécessairement convaincu euh, que la, la Fed va, va suivre ce que, ce que disent les marchés, ah ben là, la deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est peut-être attendre d'avoir un peu plus d'informations parce que dans les prochains jours, les prochaines semaines, on a des, euh, de, de nouvelles données économiques qui vont être publiées. Par exemple, vendredi, on va avoir la, la création d'emplois, le taux de chômage, etc. Euh, reste à voir si le marché de l'emploi est encore très solide. Comme je l'ai dit précédemment, si c'est le cas, la Fed ben, va avoir le feu vert pour continuer de resserrer sa, sa politique monétaire parce que évidemment, elle ne veut pas pas trop mal au marché de l'emploi. Si elle voit que les données du marché de l'emploi sont encore positives, ben elle a encore de la marge pour pouvoir combattre l'inflation. Vous voyez ici mes, mes notes sur un, <rire> un papier carton. Euh, euh, sinon, euh, autre donnée économique, on a l'inflation la semaine prochaine qui va être publiée pour le mois de juin. Si on atteint un nouveau sommet inflationniste, par exemple, on a 8,6, si on atteindrait 8,7, 8,8 ben là, encore une fois, la Fed, la Fed n'écouterait pas nécessairement les marchés qui anticipent une baisse de l'inflation. La Fed dirait, regarde, nos données pointent vers 
nous indique que là, l'inflation continue d'augmenter. On n'a pas de preuves, euh, euh, on n'a pas une, une série de preuves qui nous indiquent que l'inflation diminue, donc on continue à resserrer. Puis, on a aussi la FOMC du 26 et 27 juillet prochain, où la Fed risque de nous servir une nouvelle hausse de 75 points de base. Reste à voir qu'est-ce que la Fed va nous dire, euh, euh, ce, que, ce que Powell va nous dire à la suite de cette rencontre durant son point de presse euh, par rapport aux nouvelles données économiques qui vont être publiées. Donc, vous, vous le savez, j'ai beaucoup de liquidité sur le côté. Je réfléchis depuis euh, quelques jours déjà euh, à savoir si je commence à en déployer. Mais je ne suis pas encore convaincu que la Fed est prête à amorcer un pivot compte tenu des données de l'inflation qui ont été publiées euh, le mois passé et qui euh, risquent de faire peur encore là, pour ce qui est du mois de juin. Enfin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo impromptue. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires quelle est votre stratégie euh, avec vos liquidités. Ça fait un plaisir d'être avec vous. À la prochaine. 